আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি প্রত্যেক টেকনিশিয়ান দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন প্রত্যেকই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমিও ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আইফোনের যে সকল সমস্যাগুলো আসে আইফোন ফ্ল্যাশিং করতে গেলে যে সকল এররগুলো আসে এই এররগুলো সম্পর্কে আজকে কথা বলবো যে এররগুলো আপনারা কিভাবে ফিক্স করবেন বা কি কি মেথড আছে এই সব সকল এররগুলো ফিক্স করার জন্য এই মুহূর্তে আমার কাছে একটা ফোন আছে সেটা হচ্ছে আইফোন 6 এটার প্রবলেম হচ্ছে এটা যখন ফ্ল্যাশে দেওয়া হয় এটাতে আপনারা আসে হচ্ছে 40 13 একটা এরর আসে তো এই 40 13 এররটা আসে আপনার হচ্ছে স্টোরেজ থেকে আসে ন্যান্ড স্টোরেজ থেকে এই প্রবলেমটা দেখা দেয় তো আজকে আমরা এই 40 13 এররটা ফিক্স করব তো এই 40 13 এরর ফিক্স করতে গেলে আমাদের যে ডিভাইসগুলো লাগবে যে প্রোডাক্টগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের ন্যান্ড স্টোরেজকে রিপেয়ার করার জন্য আমাদের বক্স লাগবে সেটা হতে পারে আইপি বক্স বা নেভিয়া প্লাস বা আপনার জেসি প্রো তো আমি আজকে যে যেটা দিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে জেসি প্রো বক্স এটা হচ্ছে জেসি প্রো এটা দিয়ে আপনার আইফোনের সকল প্রকার এরর সমস্যা সমাধান করা যায় এবং আইপ্যাড যেগুলো আছে এগুলোর আই ক্লাউড লক আনলক করা যায় এবং এটার সাথে আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা সকেট লাগবে 3264 বিট সকেট এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক রিবুল করার জন্য মানে ন্যান্ড রিবুল করার জন্য আইফোনের আর এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের 3264 বিট সকেট এটার মাধ্যমে আমরা ন্যান্ডটাকে বক্সের সাথে কানেকশন করব ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের কেবল যেটা আমরা যে কেবল কেবলটা দিয়ে আমরা জেসি প্রোটাকে পাওয়ার কানেকশন দিব অথবা কম্পিউটার সাথে জেসি প্রোটা যখন আমরা কম্পিউটার সাথে কানেকশন করব তখন আমাদের এই কেবলটির প্রয়োজন হবে তো আমরা দেখে নিই আমাদের জেসি প্রোটা এই হচ্ছে আমাদের জেসি প্রো বক্স যেটা দিয়ে আমরা ন্যান্ড সমস্যার সমাধান করব তো এই জেসি প্রোটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বক্স যেটা দিয়ে আপনি চাইলে যে কম্পিউটার কানেকশান ছাড়াই আপনি শুধুমাত্র এটা দিয়ে আইসটাকে রিপেয়ার করতে পারবেন এটার জন্য আপনার কোনো প্রকার কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া লাগবে না আর আপনি চাইলে এই বক্সটাকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করেও সাধারণভাবে আমরা যে এই বক্সগুলো যেভাবে কাজ করি ওইভাবে এটা দিয়ে কাজ করা যাবে মানে কম্পিউটারে কমেন্টগুলো দিবেন কম্পিউটারে নির্দেশনা দিবেন এটা এটাতে কাজ করবে এটাতে দুইটা অপারেটিং করা যায় এটা দিয়েও করা যায় কম্পিউটার দিয়েও করা যায় ঠিক আছে তো আজকে আমরা দেখব যে আমাদের আইফোনটাতে কি রোডটা আসে প্র্যাকটিভভাবে দেখব এবং ইনশাল্লাহ এটা আমরা রিপেয়ার করব তো প্রথমে আমি এটাকে ফ্ল্যাশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছি দেখি যে এটা ফ্ল্যাশ দিতে গেলে কি রোড আসে কি সমস্যা দেখায় ঠিক আছে তো আমি কানেকশান করে নিলাম ফোনটাকে এই মুহুর্তে ফোনটার লোগো চলে আসছে তো এই মুহুর্তে আমাদের আইফোনটিতে সাপোর্ট ডট অ্যাপেল ডট কম স্ল্যাশ আইফোন স্ল্যাশ জি স্টোর এই লেখাটা চলে আসছে মানে হচ্ছে রিকভারি মোডের যেটাকে আমরা বলে থাকি এটা চলে আসছে তো এই মুহুর্তে আমরা এটাকে ডি এফ ইউ মোডে নিব এবং আইটিউন সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটাকে আমরা রিস্টোর করার চেষ্টা করব এটার জন্য আমরা ভলিউম পাওয়ার বাটন এবং হোম বাটন একসাথে চাপে দূরে রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ডি এফ ইউ মোডে না যায় তো আমি ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আমি পাওয়ারটা ছেড়ে দিলাম হোম বাটনটা চেপে দূরে রাখলাম কিছুক্ষণের ভিতরে আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের সিগন্যাল পাবে যে এটা ডি এফ ইউ মোডে কানেক্ট হয়েছে তো এখানে আমাদের ফোনটা অলরেডি ডি এফ ইউ মোডে কানেক্ট হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আইফোন ডিজেক্টেড চলে আসছে আমরা এটাকে ওকে দিব এবং ফ্ল্যাশ করার চেষ্টা করব তো আমার ফাইলটা যেহেতু কম্পিউটার ইনস্টল করা আছে কম্পিউটারে আছে আমরা এটাকে রিস্টোর অ্যাপেলে দিব এবং অ্যাপেল ফার্মওয়্যারটাকে আমরা চিনিয়ে দিব যেখানে আমি আমার অ্যাপেল ফার্মওয়্যারটা রাখছি ওই ফাইলটা আমি চিনিয়ে দিতেছি আর 
iPhone 6 এখানে সর্ব সব সময় আপনারা খেয়াল রাখতে হবে যে অলওয়েজ লেটেস্ট আইটিউন আপনাকে ইউজ করতে হবে এবং অলওয়েজ লেটেস্ট ফার্মওয়্যার যেটা সবার লাস্টে রিলিজ হয়েছে ওই ফার্মওয়্যারটা আপনাকে ইউজ করতে হবে তো এখন আমাদের ফোনটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে রিস্টার্ট নিছে ফোনটা ওয়েটিং ফর আইফোন লেখা আসছে এতক্ষণে লোগো চলে আসছে আমরা দেখি কি মেসেজ আসে এটাতে এখানে ওয়েটিং ফোর আইফোন আসছে আর মোবাইলটা বন্ধ হয়ে ইরো নাইন চলে আসছে ঠিক আছে তো এখানে আপনার অনেক সময় দেখা গেছে ইরো নাইন আসে আবার অনেক সময় এটা ইরোর চল্লিশ তেরো আসে আবার অনেক সময় আসে চার হাজার ফাইভ ঠিক আছে তো এই সমস্যাগুলো এক এক সময় এক এক লেখা আসে এটা আপনার মূলত যেটা হয় এটা নেট থেকে হয় ঠিক আছে যেমন এটা আমার দোকানে আমি যেই যে সময় রেজিস্টার দিয়েছিলাম তখন লেখা আসছিল ইরোর চল্লিশ তেরো এখন আসছে ইরোর নাইন তো এটার সমাধান একটাই এটাকে আমাদের ন্যান্ড স্টোরেজটাকে রিপেয়ার করা লাগবে তো এই মুহূর্তে আমি মোবাইলের ডিসপ্লেটাকে আলাদা করে নিতেছি মাদার বোর্ডটাকে আলাদা করে নেওয়ার জন্য আমরা আইফোনের মাদার বোর্ডটাকে বোর্ড থেকে আলাদা করে নিলাম এখন আমরা এটার যে মাদার বোর্ডের স্টোরেজ আছে ন্যান্ড স্টোরেজ এটাকে আমরা বোর্ড থেকে আলাদা করব তো এটার জন্য আমরা আমাদের হার্ডওয়্যার সেকশনে চলে যাব আমরা আমাদের মাদার বোর্ডটিকে স্ট্যান্ডের সাথে বসে নিলাম এই মুহূর্তে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে ন্যান্ড আছে এই ন্যান্ডের চার মাসের পেস্টটাকে আমরা রিমুভ করব যেটাকে ব্ল্যাক পেস্ট বলা হয় এই ব্ল্যাক পেস্টটাকে আমরা রিমুভ করব এটা রিমুভ করার জন্য আমরা এই আর্ট নাইফটা ইউজ করবো এটা হচ্ছে মেকানিক ব্র্যান্ডের এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে টি এস জিরো ওয়ান সিক্স ঠিক আছে এটার দুই পাশে দিয়ে আপনার ব্লেডগুলো লাগানো যায় ব্লেডগুলো পরিবর্তন করে করে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন আর এটার সাথে আমি এটার সাথে মেকানিকের এটার সাথেই একটা ব্লেড পাওয়া যায় এক এক কমপ্লিট এরকম একটা ব্লেডের প্যাকে প্যাকেট পাওয়া যায় আর এটার সাথে আমি এখন ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে সানশাইনের ব্লেড এটাতে অনেক প্রকার ব্লেড ব্লেডের ক্যাটাগরি আছে এগুলো নিয়ে আমি আলাদাভাবে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো এখন আমি আমার এই কাজের জন্য যেটা প্রয়োজন শুধু ওইটা নিয়ে আলোচনা করতেছি এটার এক পান এক পাশটা হচ্ছে সুচালো এবং ধারালো আর আরেক পাশটা হচ্ছে একদম নর্মাল নর্মাল মাথা যেটা দিয়ে আমরা আইসটাকে ন্যান্ড থেকে আলাদা করব ঠিক আছে আর এই পাশটা হচ্ছে সুচালো এবং ধারালো এটার কাজ হচ্ছে ব্ল্যাক পেস্টটাকে কাটার জন্য ঠিক আছে
তো এই মুহূর্তে আমাদের আইসির চারপাশের ব্ল্যাক পেস্টগুলা রিমুভ করা সম্পূর্ণ হইলো এখন আমরা মাদারবোর্ডটাকে নেন্ড থেকে মাদারবোর্ড নেন্ডটাকে মাদারবোর্ড থেকে আলাদা করব ঠিক আছে তো এখানে আমি আমার যে স্ট্যান্ডটা ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে আমার নর্মাল স্ট্যান্ড যেটা দিয়ে আমি সাধারণ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কাজ করি আমার আইফোনের যেই স্ট্যান্ডটা ছিল এটা আমার দোকানে দেখে আসছি আমি তো যার কারণে আমি নর্মালটাই এখন ইউজ করতেছি তো আপনারা যদি এই সমস্ত কাজ করেন অবশ্যই আইফোনের যেটা আছে ওইটা ইউজ করবেন আর কাজগুলো করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাতে করে আশেপাশের কোনো কম্পোনেন্ট বা আশেপাশের কোনো পার্টস ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা ন্যানটাকে সাকসেসফুলভাবে উঠিয়ে ফেললাম এখানে যে পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন একদম অক্ষত অবস্থা আছে এবং আশেপাশের যে সকল কম্পোনেন্ট ছিল সেগুলো একেবারে অক্ষত অবস্থা আছে তো এটা হচ্ছে মূলত আপনার এই সকল কাজগুলো অত্যন্ত প্র্যাকটিসের পরে আপনার এরকম নিখুঁত হবে তো আপনারা কাজগুলো অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে করবেন ইনশাল্লাহ একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন তো এখন আমাদের যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এটার যে বলগুলো আছে এগুলোকে আমরা পরিষ্কার করব পরিষ্কার করে এটাকে আবার রিবুল করব রিবুল করার পরে আমরা বক্সের সাথে কানেকশান দিব এই মুহূর্তে আমরা মাদার বোর্ডের যেই মাদার বোর্ডের যেই ব্ল্যাক পেস্টগুলো আছে এগুলোকে আমরা রিমুভ করব। 